আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশের ইউটিউব চ্যানেলে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আমাদের এক্সক্লুসিভ সাজেশন আমরা সমাধান করেছিলাম এক্সক্লুসিভ সাজেশনের আয়োজনে আজকে আমরা করব হচ্ছে সেন্টেন্স কারেকশন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে 151 থেকে 180 তোমরা আমি জানো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সম্পূর্ণ কোর্স আমি YouTube প্ল্যাটফর্মে তোমাদের জন্য আলোচনা করছি যাতে করে এটা তোমাদের প্রাইভেটের বিকল্প হতে পারে প্রাইভেট না পড়েও যদি তুমি তোমার ভালো ফলাফল করতে পারো সেই ব্যাপারে সামনে রেখে এই কোর্স করা এবং এই কোর্স সম্পূর্ণ করাচ্ছি আমার সাজেশনস বই থেকে যারা সাজেশনস বইটি নিয়েছো তারা বইটি বের করো সেন্টেন্স কারেকশন 151 থেকে 180 যারা এখনো পর্যন্ত সাজেশনটি সংগ্রহ করনি যাদের সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে তোমরা পরীক্ষার এক সপ্তাহ হাতে রেখেও যদি বইটি পড়তে পারো আমার নির্দেশনা মোতাবেক সম্পূর্ণ না হলেও তাতেও তোমার ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ বিগত বছরে এরকম হয়েছে সাত দিন পরেও অনেকেই পাস করে গিয়েছে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা জিরো ওয়ান এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে যোগাযোগ করে তুমি আমার সাথে এই কিভাবে বইটি সংগ্রহ করা যায় জানতে পারো অবশ্যই এস এম এস দিয়ে ফোন দিয়ে নয় বিরক্তিকর বিক্ষোভটি শেষ হলো এবার আমাদের আলোচনা শুরু প্রথম প্রশ্নটা দেখো কি আছে ওয়েট হেয়ার আনটিল আই ডু নট কাম তোমরা জানো যে আনটিলের পর ডাবল নেগেটিভ হয়ে গেছে নোটটা হচ্ছে আমি যদি তোমাদের নোট বলি সে নোটটা হচ্ছে তোমার একটু লিখে রাখো বা মনে রাখো আনটিল তারপরে তোমার আনলেস এই কথাগুলো এমনিতেই নেগেটিভ এরপরে কি হয় না আর নেগেটিভ হয় না এটা একটু মনে রাখার বিষয় অর্থাৎ এই আনটিল আনলেস যুক্ত বাক্য যদি নেগেটিভ থাকে ডাবল নেগেটিভ সেটাকে সিঙ্গেল নেগেটিভ করতে হয় তো ওয়েট হেয়ার এখানে অপেক্ষা করো আনটিল আনটিল আই ডু নট না কাম না বলে বলতে হবে আই কাম অন ফিফটি টু দিস ইজ মোর প্রেফারেবল দ্যান দ্যাট দেখো প্রেফারেবল কথাটাকে কিন্তু আমরা মোর কথাটিকে বসাবো না আর প্রেফারেবল উপর টু বসে এখানে দুটো ভুল রয়েছে দিস ইজ মোর কথাটি বসবে না কারণ প্রেফার মানে হচ্ছে অধিকতর মানে অধিক পছন্দ করা এর জন্য মোর কথাটা লাগে না তো দিস ইজ প্রেফারেবল টু দ্যাট ওয়ান ফিফটি থ্রি তোমাদেরকে নোট করিয়েছিলাম যে স্কার্সলি হ্যাড থাকলে হোয়েন বসে তো এখানে দ্যান রয়েছে তোমাদের দ্যানটা কেটে বসাতে হবে হোয়েন আবার দ্যানটাকে যদি তুমি ঠিক রাখতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার প্রথমে নসুনের হাট দিলেও হয় তো স্কার্সলি হ্যাড হি রিস্ট দ্য স্টেশন হোয়েন দ্য বেল র্যান বেল বেজে উঠলো धरा कथा তাহলে তোমার প্রথম অংশে ভুল নাই ফাইভ অফ দ্য থিপস এই অংশে ভুল নেই স্কেপড পাঁচজন চোর পালিয়ে গেল অ্যান্ড টু অয়ার কট দুজনকে ধরা হলো আচ্ছা এরপরে এভরি ওয়ান ওয়াজ পেইড ওয়ান্স স্যালারি তোমাদের এখানে ওয়ান্স যেহেতু রয়েছে তো এভরি ওয়ানের জায়গায় বসবে তোমার ওয়ান আমরা জানি যে ওয়ান একটা ইনডিফিনিট প্রোনাউন যেটা দিয়া এর কোনো লিঙ্গভেদ হয় না তাহলে ওয়ান্স থাকলে ওয়ান বসে আবার যদি তোমার এই এভরি ওয়ানের জায়গায় ওয়ান থাকতো এখানে তোমার হিস থাকতো সেক্ষেত্রে তোমাদের এখানে ওয়ান্স লিখতে হতো এটা তো আগেও করেছো তোমরা যদি আগেরগুলো করে থাকো তাহলে আগে নিশ্চয়ই এটা পেয়ে পেয়েছো তাহলে ওয়ান ওয়াজ পেইড প্রত্যেককে প্রদান করা হয়েছিল ওয়ান স্যালারি মানে প্রত্যেকের বেতন বা মজুরিটা দেওয়া হয়েছিল ওয়ান আইদার হার ফ্রেন্ডস অর রুবি হ্যাভ কাম তাহলে অরের পরে যে আছে আমার সেটাই সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট হচ্ছে রুবি রুবির জন্য হ্যাভ বসবে না রুবির জন্য হ্যাজ বসবে কেননা রুবি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আইদার হার ফ্রেন্ডস অর রুবি হ্যাজ কাম ওয়ান 
আচ্ছা উড ইউ মাইন্ড টু কাম হ্যার টু কাম দেখো এটা হচ্ছে টু কাম মাইন্ডের পর সবসময় মূল ভাবের সাথে আইনজি বসে কাজে টু কামটা না বসে তোমাকে বসাতে হবে হচ্ছে কামিং উড ইউ মাইন্ড যদি কিছু মনে না করেন কামিং হেয়ার এখানে একটু আসন্ত কামিং হেয়ার উড ইউ মাইন্ডের পর সবসময় মূল ভাবের সাথে আইনজি আচ্ছা এরপরে আসো রুস্তুম ফট অ্যাজ এ হিরো আমরা এখানে একটু নোট লিখি নোটটা তোমরা লিখতে পারো কেননা রাইট কারেকশনে একটু নোট লিখতে হয় কেননা এখানে তো সূত্রের অভাব মানে ছোটোখাটো জিনিসের অভাব নেই তবে মজার জিনিস এগুলো শেখাটা দরকার তাই তো আমরা জানি অ্যাজ শব্দের অর্থ হিসেবে অ্যাজ মানে কি বলো হিসেবে আমি একটু লিখে দিই তোমরা নোট করে নাও অ্যাজ মানে হিসেবে আর তোমার লাইক মানে লাইক মানে হচ্ছে তোমার মত একটু সিম্পল কথা মনে রাখো নোট করে রাখো মত তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি অ্যাজ মানে হচ্ছে হিসেবে লাইক মানে হচ্ছে তোমার মত তাই যদি হয় তাহলে খেয়াল করে রাখো রুস্তুম ফট রুস্তুম যুদ্ধ করেছিল ফাইট থেকে ফট অ্যাজ এ হিরো মানে একজন বীর হিসেবে নাকি বীরের মত বীরের মত তো মত মানে হচ্ছে লাইক আবার লাইক মানে পছন্দ করা যখন সেটা ভার বিষয়ে কাজ করবে কিন্তু লাইক যখন প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে তখন তার অর্থ মত তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে রুস্তুম ফট রুস্তুম যুদ্ধ করেছিল অ্যাজ এ হিরো না বলতে হবে লাইক এ হিরো মূলত সাধারণত কারেকশনে লাইক থাকলে অ্যাজ হয় অ্যাজ থাকলে লাইক হয় এরপর আই শ্যাল রিফ্রেন টু অ্যানো অ্যানো ইউ আমি তোমাকে বিরক্ত করা থেকে ফিরে থাকবো রিফ্রেনের পর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন ফ্রম বসে তাহলে আই শ্যাল রিফ্রেন আমি ফিরে থাকবো ফ্রম অ্যানোয়িং ইউ অ্যানোয়িং আইন যে হলো কেন দেখো টুর পরে বেশ ভার বসে তো সেটা টুর পর বেশ ভার বাস আছে কিন্তু ফ্রম যখন বসাবা তখন তো অবশ্যই মূল ভারের সাথে আইনজি দিতে হবে কেননা টু বাদে যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে মূল ভারের সাথে আইনজি বসে নাইদার ইউ নর আই নর এনি ওয়ান এলস নোস ইট সব একটু খেয়াল করে দেখো আমাদেরকে সাবজেক্টটাকে ধরতে হবে তো আমরা সাবজেক্টটা ধরবো হচ্ছে তোমার এখানে দেখো কি লেখা আছে এখানে সাবজেক্ট সব ব্যালেন্স আছে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি অরের পরে এফ এনিওয়ান আছে এনিওয়ানের জন্য নোজ বসে এখানে কোনো গোলযোগ নাই কিন্তু গোলযোগটা যেখানে রয়েছে নাইদার ইউ নর আই অর দিছে তো অর কথাটা বসবে হচ্ছে তোমার আইদার থাকলে কিন্তু এখানে তো আইদার নাই এখানে আছে নাইদার তাহলে নাইদার থাকলে হবে নর তাহলে নাইদার ইউ নর আই নর এনিওয়ান এলস নো সিট অর্থাৎ অরটাকে নর করে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কারেকশন সিক্স টু দ্য স্টোন ইজ ভেরি হার্ড টু বি ব্রোকেন মনে রাখবে যে টু টু একটা নোট যদি আমরা লিখি যে টু টু নোট তোমরা নোট লিখো একটু যদি মানে কোথাও লিখে রাখার দরকার পড়ে যে টু ডট 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 টু এটা মনে রাখবা এক আর একটা মনে রাখবা সো ডট 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 দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বা কোট মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি তোমার এতই যে এমন কথা বোঝাতে ঠুর পর টু বসে তাহলে এখানে যেহেতু টু রয়েছে তাহলে এখানে ভেরি না বসে বসবে টু আর যে কারেক্টার সেটা হবে স্টোন পাথরটি ইস টু হার্ট টু বি ব্রোকেন টেন মেন ওয়ার ওয়েড দশ জন লোক আহত হয়েছিল এ বাক্যটা ঠিক আছে এরকম একটা এক্সারসাইজ আমরা একটু কি করেছি যে পাঁচজন চোর পালিয়ে গিয়েছিল দুজনকে ধরা হয়েছিল এরকম ব্যাপার তো এখানেও সেই একই কথা দশজন লোক আহত করা হয়েছিল এটুকু ঠিক আছে বাম পাশে কোনো ভুল নাই কিন্তু দেখো ডান পাশে ওয়ান কিল্ড একজন খুন করেছিল নাকি একজনকে খুন করা হয়েছিল উত্তরটা হবে একজনকে খুন করা হয়েছিল তাহলে এখানে গোলযোগ আছে একটা পেসিভ ভয়েস তাহলে পেসিভ ভয়েস বলো টেন মেন ওয়ার ওয়েড দশ জন লোক আহত হয়েছিল অ্যান্ড ওয়ান ওয়াজ কিল্ড একজনে খুন হয়েছিল আচ্ছা এরপর দি ড্রাইভার মেড দ্য কার মুভড মনে রাখবে মেক ভার্বের পরে ভি মানে ভি থ্রি বসে না ভি ওয়ান বসে মানে ভেজ ভার্ব বসে কিসের পরে বলো মেক ভার্বের পরে তাহলে সেটা আমরা করবো কিভাবে দি ড্রাইভার মেড দ্য কার মুভ না বলে মুভ 
am not in good terms with him. I am not in good terms with him. আচ্ছা মনে রাখবে মানে সম্পর্কে রাখে অন বসে মানে গুড টার্মস এর আগে অন বসে এর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন যে আই এম নট অন গুড টার্মস উইথ হিম তার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক নেই আচ্ছা এরপরে দেখো হ্যাপিনেস কনসিস্টস অফ কন্টেন্টমেন্ট এখানে একটা নোট লেখা দরকার আমি তোমাদের একটু নোটটা লিখে দিচ্ছি একটু মনে রাখো যে তোমার নোটটা হচ্ছে কনসিস্ট কনসিস্ট অফ মানে গঠিত হওয়া কনসিস্ট অফ মানে গঠিত হওয়া মনে রেখো আর কনসিস্ট ইন লেখো কনসিস্ট ইন মানে হচ্ছে নিহিত থাকা মানে কোনো কিছুর ভিতরে থাকা নিহিত থাকা তো দেখো এখানে কি আছে কনসিস্ট অফ মানে গঠিত হওয়া যেমন এটাতে আমি তোমাকে উদাহরণ দিই যে আওয়ার ফ্যামিলি আমার আমাদের পরিবার কনসিস্ট অফ ফাইভ মেম্বার্স আমাদের পরিবার পাঁচ সদস্য নিয়ে গঠিত এটা হচ্ছে গঠিত অর্থে মেম্বার্স আর কনসিস্ট ইনের কথা যদি বলো তাহলে সেটার উদাহরণ দেবো এরকম যে হ্যাপিনেস লাইস অথবা সরি হ্যাপিনেস কনসিস্ট সুখ নিহিত থাকে ইন কন্টেন্টমেন্ট আত্মতৃপ্তির ভিতরে তাহলে এটা যদি হয় আমাদের কি খেয়াল করে দেখো এখানে লেখা আছে হ্যাপিনেস কনসিস্ট অফ কন্টেন্টমেন্ট অফ কথাটা বসবে না গঠিত হওয়ার জন্য এখানে নিহত থাকা অর্থ মেন করেছে তার জন্য বলতে হবে হ্যাপিনেস কনসিস্ট ইন কন্টেন্টমেন্ট হ্যালো আশা করি বুঝতে পেরেছি এরপর আসো ওয়ান হি ইজ নাও আউট অফ ইস টেম্পার এটা হচ্ছে প্রণয়নগত ভুল এখানে হিস কথাটি বসবে না আর একটা অ্যান্সারটা হচ্ছে হি ইজ নাও আউট অফ টেম্পার এখন সে তার রাগ নেই মানে না রাগ এখন কমে গেছে এরকম ব্যাপারটা হোয়েন ইউ আর আইডেল যখন তুমি অলস থাকবে ইউ মাস্ট সাফার যখন না এখানে শর্ত প্রকাশ করেছে অর্থাৎ তোমাকে ইফ দিয়ে বলতে হবে ইফ ইউ আর আইডেল তুমি যদি অলস হও আইডেল মানে অলস তাহলে ইউ মাস্ট সাফার তোমাকে অবশ্যই ভুগতে হবে এরপরে দেখো সিক্সটি তোমার এইট আমরা এই নোটটি লিখেছি তারপর তোমাদের কাছে কিন্তু ভেরি থাকলে এখানে টু রয়েছে যেহেতু বাম্পাসে টু বসবে ভেরি বসবে না তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা কী হবে দেখো যে শি ইজ টু উইক টু ওয়াক হ্যাঁ টু স্পিক আশা করি বুঝতে পেরেছ টু টু আর সো ডট 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 দ্যাট এরপর আই রিড ইংলিশ টু হিম আমি আরিফ মানে আমি তার কাছে ইংরেজি পড়ি তুমি যদি বলো আমার কথা যে আমি আরিফ স্যারের কাছে ইংরেজি পড়ি কথাটা কিন্তু এরকম হবে যে আই রিড ইংলিশ উইথ আরিফ স্যার উইথ মনে রাখবে কারোর কাছে পড়তে গেলে উইথ হয় টু হয় না তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে আই রিড ইংলিশ আমি ইংরেজি পড়ি কার কাছে তার কাছে উইথ হিম তার কাছে আচ্ছা অর্থটা যদি সাথে হয় কিন্তু আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার উইথ হবে কারোর কাছে ইংরেজি পড়া বা অঙ্ক করা মানে আছে উইথ যেমন আই রিড ইংলিশ উইথ হিম আই রিড ইংলিশ উইথ আরিফ স্যার এরকম ব্যাপারটা ইউ আর গোয়িং টু ঢাকা তুমি ঢাকা যাচ্ছ ইজেন্ট ইট এটা ট্যাক কোয়েশ্চেন কথা ভুল দেখো ইজেন্ট ইট বলেছে মূলত ইউ আর এর ট্যাক কোয়েশ্চেন হবে আর এন টিউ তাহলে সেইটা না হয়ে তোমাদের দিচ্ছে ইজেন্ট ইট কারেক্ট অ্যান্সারটা করা যাক ইউ আর গোয়িং টু ঢাকা তুমি ঢাকা যাচ্ছ আর এন টিউ তুমি কি ঢাকা যাচ্ছ না কোয়েশ্চেন বাদ ইট ইস রোয়িং ফর মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কোনো কাজ অতীতে শুরু এখনো চলছে বুঝালে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাপিন হাজবেন প্লাস মূল ভাবে সেটা আমি যে তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি ও সরি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর মর্নিং না সিন্স মর্নিং এখানে দুটো ভুল আছে সিন্স মর্নিং সকাল থেকে থেকে অর্থে তোমার সিন্স বসে আর কি দুটো ভুল এখানে রয়েছে এরপর আসো স্টার্ট টু রাইট লেখা শুরু করো মানে স্টার্ট একটি ভার্ভ রাইট একটি ভার্ভ পরপর দুটি ভার্ভ থাকলে পরবর্তী ভার্ভের সাথে আইনজি তাহলে স্টার্ট রাইটিং লেখা শুরু করো আচ্ছা এরপর ওয়ান সেভেন্টি থ্রি লেখা আছে জামাল ইউ অ্যান্ড আই শ্যাল গো টু ঢাকা জামাল তুমি এবং আমি ঢাকা যাব দেখো এটা একটা ভালো কথা তো ভালো কথা বুঝালে তোমাকে বলতে হবে দুইশত একত্রিশ দুইশত একত্রিশ মানে আগে সেকেন্ড পার্সন আমি যদি এখানে নোটটা লিখি সেটা হচ্ছে তোমার নোটটা হচ্ছে এরকম সরি নোটটা তোমরা লিখতে পারো এটা মনে থাকে না এটা ঝামেলা নোটটা হচ্ছে তোমার যদি ভালো কথা বোঝায় মানে তোমার গুড ওয়ার্ড যদি ভালো কাজ হয় তাহলে হচ্ছে তোমার 
তোমার সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন ভালো হলে আর যদি ব্যাড ওয়ার্ক হয় মানে খারাপ কাজ বোঝায় তাহলে তোমাদেরকে বসাতে হবে যে তোমার এক দুই তিন বসাতে পারো অথবা তুমি তোমার কি বলো তিন দুই ওয়ান বসাতে পারো এটা দুটোর একটা হলেই হলো ঠিক আছে তো ভালো কাজটা হচ্ছে দুইশত একত্রিশ এটা শুধু মনে রাখতে হবে তাহলে এটা যেহেতু ভালো কাজ ঢাকায় যাওয়া ঢাকায় যাওয়াটা তো খারাপ কাজ না তাহলে ইউ হিয়ে ইউ আগে আসবে ইউ তারপর আসবে থার্ড পার্সন জামাল তারপর আসবে তোমার ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে কি অ্যান্ড আই ইউ হি অ্যান্ড তার মানে ইউ জামাল অ্যান্ড আই উইল বা শ্যাল উইল দিলে ভালো হয় গো টু ঢাকা কেননা যেহেতু এখানে ফার্স্ট পার্সনের আধিপত্য নেই আধিপত্য হচ্ছে ইউ এবং জামালের তো আমরা জানি যে সরি ভুল বলেছি হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছি আচ্ছা ইউ জামাল এটা হচ্ছে তোমার থার্ড পার্সন এর জন্য তোমার উইল বসানো ভালো আর ফার্স্ট পার্সন এর ক্ষেত্রে শ্যাল বসালো ভালো তবে এটা কোনো বিষয় না এটা একটা ধরলেই হলো ওটা ভুল যাবে না তারপর আমি করে দিলাম এই আর কি তবে মূল বিষয়টা রাখবে হচ্ছে ভালো কথা যে ভালো কাজে দুইশো একত্রিশ আর খারাপ কাজে বাকি দুটো অর্গানাইজেশন সেটা হচ্ছে এক দুই তিন বা তিন দুই ওয়ান যা বলো এরপরে একশত পঁচাত্তর নম্বর বাক্যটিতে আছে আই উইশ হি ওয়াজ হেয়ার উইশ ভার্বের পরে হচ্ছে এটা সাবজেক্টিভ প্রকাশ করে তো উইশের পর ওয়ার বসে হেয়ার ওয়াজ বসে না আই উইশ সি ওয়ার হেয়ার সে যদি এখানে থাকতো আচ্ছা ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ নম্বর বাক্যটিতে রয়েছে আই কংগ্রেসুলেটিভ ফর ইউর সাকসেস এখানে প্রিভলসন কত ভুল আই কংগ্রাচু কংগ্রাচুলেট ইউ অন ইউর সাকসেস আচ্ছা এরপর আসো যে ওয়ান সেভেন্টি সিক্স নম্বর বাক্যটিতে রয়েছে হি ইজ ডেফোটেড টু গ্যাবলিং সে তোমার কি বলে ডেফোটেড মানে অনুরক্ত ভালো কাজের জন্য ডেফোটেড আর খারাপ কাজের জন্য এডিক্টেড আগেও বলেছি তোমাদের কাজে হি ইজ এডিক্টেড টু গ্যামলিং সে জুয়ায় আসক্ত হি ইজ ক্যাপাবল অফ ডু দ্য ওয়ার্ক ক্যাপাবল অফের পরে ভারতের সাথে আইনজি বসে তাহলে হি ইজ মানে অফের পর প্রিপোজিশনের পর সবসময় মূল ভারতের সাথে আইনজি কাজে হি ইজ ক্যাপাবল অফ ডুইং দ্য ওয়ার্ক আসলে সুপ্রি পরীক্ষার্থীরা একটা বিষয় শেয়ার করা ঠিক হবে কিনা মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান গান অনুষ্ঠান পালন করে থাকি আমরা মুসলমানরাই আর কি তো সেটা কতটা ঠিক মানে গান বাজনা করা বিয়ের অনুষ্ঠানই হোক সেটা হচ্ছে অশ্লীল গান গিয়ে নাচানাচি করা কতটা যৌক্তিক আমার মানে যেখানে ভিডিও করছি পাশে একটি এরকম অনুষ্ঠানের মতন হচ্ছে আর এক সে তারা গান বাজাচ্ছে আর আমার ক্লাসও করা হচ্ছে এর মধ্যে তো আমি শব্দের জন্য হয়তো বা ক্লাস করাতে একটু একটু কি ভালোই ডিস্টার্ব বোধ করছি যাই হোক এরকম কাজ আল্লাহ পাক আমাদের দিয়ে না করাক সেই প্রার্থনা করি কেননা আমাদের হেদায়ত নসিব করুক মহান আল্লাহ তালা কারণ বিষয়টা হচ্ছে আমি একটা উল্লাস করব সেটা যদি আমার বাইরের মানুষদের ক্ষতি করে সেটা কিন্তু ঠিক হবে না এবং ইসলাম কিন্তু সেটাকে সাপোর্ট করে না একটা ভালো কাজ আমরা করতে যাচ্ছি কিন্তু সেটা একটা হারাম কাজের মাধ্যমে দ্যাট শুড নট বি ডান আমাদেরকে যাই হোক দুঃখিত কথা বলার জন্য এরপর আসো দ্য ব্যাঙ্কস অফ রাজশাহী আর বেটার দ্যান ফুল না তো দেখো এখানে পার্থক্যটা কার কার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে দ্য ম্যাঙ্গোসের সাথে দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহীর সাথে খুলনার সাথে তো বিষয়টা হচ্ছে পার্থক্যটা কিন্তু রাজশাহীর আমের সাথে খুলনার আমের হওয়া উচিত কাজে কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী আর বেটার দ্যান দোস অফ দোস অফ খুলনা মানে খুলনার আমের থেকে ভালো পার্থক্যটা হচ্ছে খুলনা এবং রাজশাহীর মধ্যে নয় মানে খুলনার রাজশাহীর আম বনাম খুলনার সাথে নয় রাজশাহীর আমের সাথে খুলনার আমের সাথে পার্থক্য ওয়ান সেভেন্টি নাইন আইদার ইউ নর ইউর অর ইউর ব্রাদার হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমরা বলেছি অরের ডান পাশে কী আছে সেই আমার সাবজেক্ট তাহলে ইউর ব্রাদার রয়েছে তাহলে আমাদের সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ধরতে হবে কাজে কারেক্ট আসলে দেওয়া হচ্ছে আইদার ইউ অর ইউর ব্রাদার হ্যাস ডান দ্য ওয়ার্ক এরপর আছে ওয়ান এইটি ওয়ান এইটিতে রয়েছে আই লুক ফরওয়ার্ড টু ওয়েলকাম ইউ লুক ফরওয়ার্ড টু অবশ্যই মূল ভাবে সাথে আইনজি বসবে তাহলে আই লুক ফরওয়ার্ড টু ওয়েলকামিং ইউ আমি তোমাকে ওয়েলকাম করার জন্য বসে আছি বা অপেক্ষায় রয়েছে প্রতীক্ষায় রয়েছে সুপ্রি পরীক্ষা তো রয়েছে একশো আশি পর্যন্ত আমাদের আয়োজন পরবর্তী ক্লাস ইনশাল্লাহ একশো একাশি থেকে আমরা দুইশত দশ পর্যন্ত করব টোটাল হচ্ছে তিনশো একান্নটি বাক্য রয়েছে আশা করি তোমরা কারেকশন সম্পর্কে একটু আইডিয়া পেয়েছ এগুলো চর্চা করতে হবে আমার হ্যান্ড নোট বা শিট থেকে বা বই থেকে এগুলোকে আবার রিভাইজ করতে হবে তোমরা একবার না দেখে 
লিখবে লেখার পরে যে কোথায় ভুল গেল সেটা কিন্তু নিজেকে নিজে চেক করবে এনসিওর করবে আগে লিখতে হবে লেখাটা হচ্ছে এনসিওর করার মূল জায়গা না লিখলে কিন্তু জড়তা রয়ে যাবে এর জন্য সকলকে বলবো শুধু ক্লাস বুঝলেই হবে না লিখতে হবে ভাই তো অনেকে কিন্তু অনেক বছর পড়াশোনা করছো অনেক বছর পর সেই এইচএসসি পরীক্ষা কবে দিয়েছো না রাইট তো তারপরে এই যে তোমার দু সালের পরীক্ষা দু সালে দিচ্ছ বা দুই হাজার সালের পরীক্ষা তোমরা চব্বিশ সালে দিচ্ছ মানে ইত্যাদি মেবে এরকম হতে পারে বিভিন্ন সালে বিভিন্ন রকমের সেই কবে এইচএসসি পড়েছো তো তোমরা বা তার পরবর্তীতে পরীক্ষা দিচ্ছ তো এখন সেই ক্ষেত্রে আহ অনেক দিন পর তো একটা জড়তা চলে আসে এর জন্য লিখে লিখে সেই জড়তা কাটাতে হয় আমি আশা করি করবো তোমরা সকলে সেই জড়তা কাটাবে লিখে লিখে আর নিজেকে চেক করে লিখতে হবে ভাই শুধু পড়লে কিন্তু হবে না লেখাটা মনে করতে পারো যে তুমি পারছো কিন্তু আসলে কিন্তু জড়তা রয়ে যাচ্ছে সেই জড়তাটা এখন টের পাবে না টের পাবে পরীক্ষার হলে গিয়ে কাজেই লিখতে হবে লিখলেই তোমার ভালো রেজাল্ট হবে পড়ো এবং লেখো এটাই হচ্ছে মূল কথা সুপ্রিম পরীক্ষার্থীরা আজকের কারেকশনের ক্লাস থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ তালা তোমাদের সকলের মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা রাখছি আল্লাহ হাফেজ